宁安如梦，虽然结局圆满收官，谢威和江雪宁结为连理，江雪宁生下龙凤胎，一家四口归隐山林，幸福圆满。但大结局仍有遗憾，三人终身未娶，一人结局未交代，方银强行下线。在大结局中，交代了所有人的结局，平南王被谢威和江雪宁联手诛杀，薛远这个大反派偷袭儿子谢威。拉儿子陪葬，最终被燕林和刀琴当场格杀。薛叔被刺毒酒身亡，薛太后永守皇陵，薛家其他人流放黄州，周银之也被吕显一刀毙命。反派都得到了应有的下场。第一，六人结局圆满，结局六人最圆满。谢威和江雪宁归隐山林，女儿双全，沈介和江雪慧夫妻仍然恩爱。江雪慧生了个儿子，又怀了二胎。长公主神只依这一世结局圆满，性命无忧，安稳度过一生。假薛定飞恢复自由身，海阔天空。第二，三人终身未娶，结局三人终身未娶。燕林和张哲二人都情系江雪宁，即便江雪宁嫁给谢威，二人终究还是没有释怀，所以二人终身未娶。但看到江雪宁幸福快乐，此生还能见到江雪宁，他们二人也就心满意足。还有一人就是吕显，也是终身未娶。由方银被周银之杀害后，吕显就再也没有娶妻了。吕显的结局也是遗憾。第三，由方银强行下线，所有人都得到了应有的结局，唯独由方银最后强行下线，感觉就是为了虐儿虐的。本来由方银不用死的，非要抱大腿阻止周银之逃跑。其实周银之本来也不用死的，他只要打晕由方银。没有触犯江雪宁的底线，江雪宁也不会杀周银之的。第四，还有一人结局未交代清楚，大结局交代了所有人的结局，唯独他的结局没有交代，他就是沈介随意选的正妃方妙。方妙的结局根本就没有交代清楚，是最后还方妙自由，同意和离，还是永困于府中过完余生？剧版为了弥补江雪慧的遗憾，让江雪慧有了圆满的结局。婚后，沈介并没有变心，仍然跟江雪慧恩爱如初。江雪慧为沈介生了儿子，又怀了二胎。而方妙的结局只字未提，连个镜头都没有。剧版对方妙真的很不公平。总而言之，结局有六人圆满：燕林、张哲和吕显三人终身未娶，由方银强行下线，唯独方妙的结局没有交代清楚。